qu'est-ce que tu fais ici euh, J'ai essayé de gagner des courses de chocobo au Gold Saucer. Mais ça marche pas trop en ce moment. Du coup, je suis venu m'entraîner ici. T'entraîner Ici Vous êtes pas au courant Cette maison appartient au sage des chocobos, un personnage légendaire que tout le monde connaît dans le milieu de l'élevage. <rire> Est-ce qu'on m'aurait appelé <rire> Tout va bien, maître J'ai bien cru que j'allais casser ma pipe Est-ce que je pourrais savoir qui sont ces drôles d'oiseaux qui sont venus jusque dans ce coin paumé Lui, c'est Cloud Il est le jockey du ranch de mon grand-père Oh, vraiment dans ce cas, c'est parfait Tu vas pouvoir donner un coup de main à Billy Il va bientôt y avoir une compétition spéciale qu'on appelle la Coupe d'Or Et c'est dans le but d'y participer que j'ai demandé aux sages de m'enseigner ces techniques de dressage Voyez Dis, t'as pas l'impression qu'il se fait exploiter Sous couvert d'entraînement, le vieillard lui fait faire que des corvées, on dirait Non Tu crois pas On est bien d'accord. Billy, t'es en train de te faire avoir. Mmh. C'est vrai que je passe toutes mes journées à faire le ménage. Dis donc, qu'est-ce que tu fabriques à papoter, là Tu as quelque chose à faire, que je sache. Excusez-moi. Quant à toi, je sais ce que tu vas faire. Tu vas partir à la recherche d'un de mes chocobos et me le ramener. Il est allé se promener et ne revient toujours pas. Pourquoi moi son nom est Sirena. Comme tous les chocobos marins, elle a l'habitude d'aller batifoler sur l'eau. Elle a un caractère difficile et même moi j'ai du mal à la faire obéir. Fais donc tout ton possible pour l'amadouer. Je t'en prie, Cloud. Dis-toi que c'est pour me rendre service que tu fais ça. Je suis sûr que toi, t'auras aucun mal à l'attraper. J'en ai capturé un de chocobo marin, c'est peut-être celui-là Ah, Sirena Impressionnant Si tu es capable de ramener Sirena, c'est que tu as un certain talent Un peu comme... Euh... euh... Ah mince C'était quoi déjà Je n'arrive pas à me rappeler leur nom Ah oh, Maudite mémoire mmh. Oh Ah Ça m'est revenu Ils s'appelaient Sam et Will Hein c'était de loin les meilleurs disciples que j'ai eus. Mais toi, Cloud, mon intuition me dit que tu as des aptitudes qui pourraient te permettre de rivaliser avec eux. Hmm. Maître, je vous en prie, dites-moi ce que vous savez au sujet de ce Sam. Eh hey oh, mais arrête de me secouer comme ça Cet ancien élève dont vous avez parlé, il s'agit bien du Chocobo Sam de Midgar je crois, oui, mais pourquoi cette question Votre autre élève, celui qui s'appelait Will. En fait, c'était mon père. Oh Maintenant que j'y repense, Sam et Will avaient tous les deux un grand amour des chocobos. C'étaient de braves jeunes gens. Ils étudiaient avec beaucoup d'ardeur tous les jours. Non, c'est pas possible Mon père et ma mère... Ils sont morts à cause de ce maudit Sam. Il les a rendus accros au jeu, leur a imposé de lourdes dettes, et puis... Mmh. J'ai du mal à croire qu'il ait pu faire ça. Ce Sam dont tu parles, es-tu sûr que c'est bien le même que le mien Il n'y a qu'un seul Sam dans le milieu de l'élevage. C'est pour battre ces chocobos à plat de couture que j'ai décidé de participer moi aussi à la Coupe d'Or. J'ai bien l'intention de lui faire payer et de venger mes parents, coûte que coûte hmm. Bon, c'est bien beau tout ça, mais changeons de sujet. Maître Dis-moi, n'est-ce pas afin d'en apprendre plus sur les chocobos et leur élevage que tu étais venu ici à l'origine euh, euh... Cloud, j'aimerais te demander de chevaucher Sirena et d'aller cueillir quelques lotus chocobos. Ils planent généralement au-dessus de la mer et des lacs. Oh Ce vieux fossile essaie encore de nous mener par le bout du nez 
Les Lotus Chocobo sont une panacée. Il suffirait que j'en prenne un peu pour que ma vieille carcasse retrouve de sa vigueur. Je me sentirai alors bien mieux et je pourrais aisément partager avec vous mes souvenirs du bon vieux temps. Oh, il se met clairement nos têtes, là. Même si c'est le cas, Cloud, je t'en prie. J'aimerais qu'il m'en dise plus sur mon père. Bon, d'accord. Les Lotus Chocobo sont aussi appelées herbes volantes. Comme ce nom l'indique, ce sont d'étranges plantes qui lévitent dans les airs. À dos de Chocobo Marin, ce sera un jeu d'enfant de les cueillir. Il m'en faudrait une trentaine. Dépêche-toi, Cloud. J'ai bien peur de ne plus en avoir pour longtemps sans toi. <rire> Ah, tu m'apportes mes lotus chocobo, j'imagine. Oh, mais regardez-moi ces jolis lotus chocobo. Si seulement tu savais comme ça me fait plaisir. J'ai vraiment bien fait de te confier cette tâche, Cloud. Dites, qu'est-ce que vous allez faire avec <rire> Allez, parce que c'est vous, je veux bien le dire. Je vais mélanger ces plantes avec des plumes de chocobo, puis les laisser fermenter et sécher quelques temps. Et après ça, je les ferai bouillir lentement. Ensuite, je n'aurai plus qu'à les presser pour obtenir de l'extrait de lotus chocobo. Et c'est une sorte de panacée Non, c'est juste mon péché mignon. Quel vieux fripouille, celui-là au fait, si vous avez encore quelques lotus chocobo, je vous prie de les remettre à mon assistant qui s'occupe de la boutique. Il vous donnera bien sûr quelque chose en échange. Maître, dites-moi plus sur mon père. Minute, papillon. Il y a encore une chose que vous devez faire avant que je vous raconte tout. Je m'en doutais. Il a vraiment aucune intention de nous révéler quoi que ce soit. Eh bien, en voilà des manières. Après tout ce que je vous ai appris, vous pourriez m'être plus reconnaissant. Qu'est-ce que vous voulez dire Ne te rends-tu pas compte que ces tâches t'ont permis de devenir un bien meilleur cavalier En allant attraper Sirena, tu as acquis une meilleure compréhension des chocobos. Et quand tu l'as monté pour aller courir sur l'eau, non seulement tu as accru ton sens de l'équilibre, mais tu as aussi amélioré ta capacité à maîtriser ta monture. Alors, Cloud tu as sûrement l'impression d'avoir progressé, non Pas vraiment. Voilà qui est plutôt ennuyeux. Comme je le pensais, il faut que je te donne un travail de plus. Autrement dit, tu vas devoir passer un dernier test. Encore Attendez, comment ça un test C'est quoi cette histoire C'est pas grave. Ça me va. Parfait Tu vas faire la course avec moi je vais même te laisser monter, Sirena. J'ai votre parole, alors Si Cloud vous bat, vous me direz tout sur mon père C'est promis. Tu as tout intérêt à bien préparer Sirena pour la course. Cloud, viens donc me prévenir lorsque tu seras prêt. Auriez-vous des lotus chocobo à me remettre Je vous remercie. Si vous en trouvez d'autres, apportez-les-moi. Auriez-vous également des plumes d'or Je sais parfaitement à quel point le sage peut se montrer exigeant envers ses disciples, mais il ne faut pas baisser les bras.
Alors, est-ce que tu es prêt à faire la course avec moi J'ai vraiment du mal à y croire. Tu as dépassé toutes mes attentes, jeune homme. Forcé d'admettre que tu es encore plus talentueux que je l'imaginais. C'était trop facile. Ah, pauvre de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait Le monde des courses va sûrement m'en vouloir d'avoir contribué à l'émergence d'un jockey aussi prodigieux. Maître, vous me l'avez promis. Dites-moi ce que vous savez sur ça, mais mon père. 
Hmm. Comme tu voudras. Que veux-tu savoir Il me semble qu'ils avaient à peu près ton âge quand je les ai rencontrés. Ils avaient la ferme intention de devenir mes disciples, que je le veuille ou non. Comme je souhaitais vivre à l'écart du monde, je les ai ignorés, mais ça ne les a absolument pas découragés. Devant tant d'obstination, j'ai fini par leur donner diverses besognes, et c'est comme ça que tout a commencé. À vrai dire, ils ne faisaient rien d'autre que de vivre normalement. D'ailleurs, ils m'ont rendu pas mal de petits services, comme s'occuper du ménage, faire des courses ou diverses réparations sur ma maison. Pendant leur temps libre, ils étudiaient le comportement des chocobos et dévoraient avidement tous les livres de ma bibliothèque. Pas un jour ne passait sans qu'ils se querellent au sujet de l'élevage de ces animaux. On ne peut certainement pas dire qu'ils s'entendaient bien tous les deux. Je le savais. Leur conception de l'élevage des chocobos était fondamentalement différente. Il n'était d'ailleurs pas rare que leurs discussions sur ce sujet finissent en bagarre. Toutefois, ces querelles ne les empêchaient pas de reconnaître l'immense passion qu'ils partageaient tous les deux pour ces grands volatiles. Je pense qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils étaient liés par un grand respect mutuel. Hmm. Eh bien, mon garçon, est-ce que tu y vois un peu plus clair maintenant euh, Qu'est-ce que vous voulez dire À ton arrivée ici, lorsque j'ai vu que ton regard était plein de haine et de colère, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas de connaissances ni de technique que tu avais besoin. J'ai donc décidé de t'accorder un peu de temps pour te permettre de chasser les mauvaises pensées de ton esprit et de remettre en question tes propres motivations. Et c'est pour ça que vous lui faisiez nettoyer la piscine Exactement. Personnellement, je n'ai aucune idée de ce qui a pu arriver à ce brave Will. J'ai bien compris que tu en voulais énormément à Sam pour quelques raisons. Et j'ai également compris que tu désirais le battre aux courses pour te venger de lui. Toutefois, permets-moi de te dire que tu ne devrais pas mêler les chocobos à ce genre de vendetta. Dis-moi, mon garçon... Pour quelle raison as-tu choisi de devenir éleveur à l'origine En réalité, ce que j'aimais le plus avant, c'était l'enthousiasme avec lequel mes parents parlaient des chocobos. Et puis, j'adorais quand on faisait des sorties à dos de chocobos en famille. Voilà pourquoi je fais ça. C'est admirable. Surtout, tâche de ne jamais oublier ce sentiment. Sam participera lui aussi à la Coupe d'Or. Alors promets-moi de ne pas te laisser emporter par la haine. Oui, c'est promis. Merci pour tout. Je vais retourner au Gold Saucer et m'assurer que les chocobos sont bien prêts. Je vais aussi t'inscrire comme jockey, Cloud. Tu viendras participer à la Coupe d'Or, d'accord Je parie qu'il y a une créature rare J'ai identifié une espèce rare de Q 
Chubius. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Regardez la forme particulière de sa mâchoire supérieure. Elle ressemble à une scie avec de nombreuses dents, ce qui lui permet d'embrocher ses proies. Une fois son repas empalé, le Cubius utilise ses pattes avant pour le couper en petits morceaux et l'amener à sa bouche. Ces créatures sont omnivores et s'adaptent très bien à n'importe quel environnement, car elles peuvent se sustenter aussi bien de plantes que de carcasses d'autres animaux. Apparemment, la couleur de leur corps et leur capacité physique dépendent de leur régime alimentaire. Vraiment dangereux. À toi de jouer. Mais il faut être très prudent lorsqu'on tombe sur un groupe. Nous devons éviter qu'il ne cause trop de dégâts aux champs, à l'enfant et aux habitations. À nous de jouer. Analyse des données environnementales. Prépare-toi. À mon tour, allez, ensemble. À mon tour, c'est ça
C'était pas trop mal. Coupeau. Désormais, avec mes petits à mes côtés, nous allons faire en sorte de rendre tout le monde heureux, Coupeau. En plus, on a rassemblé des tonnes d'objets qui pourraient vous plaire, Coupeau. N'hésitez pas à jeter un œil, Coupeau. Coupeau, Coupeau Auriez-vous des lotus chocobo à me remettre Je vous remercie. Si vous en trouvez d'autres, apportez-les-moi. Auriez-vous également des plumes d'or Au plaisir de vous revoir.
suite aux images diffusées illégalement dans un certain nombre de régions, la direction de la compagnie Shinra a publié un communiqué officiel. Le président Rufus a déclaré que les propos de l'individu de la vidéo sont sans fondement et que les images de l'intérieur du réacteur Mako ont été contrefaites. Salut Par ailleurs, il a que... T'attends des clients Ah, c'est vous que j'attendais. Il y a un truc que je voulais vérifier. Dis-moi, le nom de ta mère, c'est bien Ifalna, pas vrai Euh... Oui, pourquoi Ah J'étais sûr que j'avais raison J'ai le sens de l'observation, tu sais Eh ben, je suis content que vous ayez vu ce fumigène Et... Elle fait quoi Elle va bien Non. Elle est morte. Tu sais, moi, je suis entré dans la Shinra parce que je rêvais de devenir pilote. Et au début, j'ai été obligé de faire le larbin pour des mécanos. J'en ai bouffé des escaliers à faire des petites réparations partout. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur cette jolie femme qui était avec une petite fille. Cette petite fille, c'était bien toi. Sans doute. À l'époque, t'étais pas plus haute que ça. Et moi, j'étais, disons, comme ça. <rire> bon sang. Alors, elle est plus là. Je vois, je vois. Bon sang. Dis, ma petite. Aéris. Aéris, ouais. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour toi Je veux t'aider de mon mieux. Pourquoi ça Ah non, mais en tout bien, tout honneur, hein <rire> J'ai besoin de rien. Continue simplement de piloter. Déjà, tu pourrais nous emmener jusqu'au Gold Saucer. Et gratuitement, si tu veux vraiment aider. Hein euh, Je tiens à payer. Non, on fait comme ça. Bon, faites-moi signe quand vous serez tous prêts à vous envoler. 